குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஆர்கானோ மெட்டாலிக் காம்பவுண்ட்ஸில் வில்கின்சன் கேட்டலிஸ்ட் இது வந்து யூனிட் சிக்ஸில் வந்து லாஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த கேட்டலிஸ்ட் ஆக்ஸோ ப்ராசஸ் வேக் வேக்கர் ப்ராசஸ் அந்த கேட்டகரியில் வரக்கூடிய இது இஸ் அ வில்கின்சன் கேட்டலிஸ்ட் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் இந்த வில்கின்சன் கேட்டலிஸ்ட் வந்து எப்படியெல்லாம் அதோட ரோல் பண்ணுது அது ஒன் மார்க் ஓரியன்டட் கொஸ்டின்ஸ் எப்படியெல்லாம் கேட்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து இட் இஸ் அ சைக்ளிக் மெக்கானிசம் இந்த சைக்ளிக் மெக்கானிசம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதோட ஃபியூச்சர் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதோட ஃபியூச்சர்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு முதல்ல பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மெக்கானிசத்துக்குள்ளே போய்க்கலாம் ஸோ வில்கின்சன் கேட்டலிஸ்ட்டுங்கிறது ஸோ ரோடியம் ட்ரை த டிசைடு ட்ரைஃபினைல் பாஸ்பி த்ரீ இருக்கும் அண்டு குளோரின் இட் தான் இட் இஸ் த வில்கின்சன் கேட்டலிஸ்ட் ரோடியம் மெட்டலும் ட்ரைஃபினைல் பாஸ்பின் வந்து மூணு ஒரு குளோரினும் இஸ் அ குளோரோ ட்ரிஸ் ட்ரைஃபினைல் பாஸ்பின் ரோடியம் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் ஒன் பிகாஸ் இதில் வந்து ட்ரைஃபினைல் பாஸ்பின் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் எ நியூட்ரல் குளோரினுக்கு மைனஸ் ஒன் வர்றதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ரோடியத்துக்கு வந்து ப்ளஸ் ஒன் இதில் என்னென்ன மாதிரியான அந்த ரியாக்ஷனில் நடக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் பார்க்கலாம் இது வந்து இட் இஸ் அ சைக்ளிக் கேட்டலிட்டிக் ரியாக்ஷன் அது உங்களுக்கு தெரியும் இதில் வந்து எப்படி நடக்குன்னா ஆக்சிடேட்டிவ் அடிஷன்ஸ் அதாவது இங்கே மெயின் தீமே வந்து இந்த ரியாக்ஷனில் என்ன அப்படின்னா எத் தட் இஸ் டபுள் பாண்டட் காம்பவுண்ட் எக்ஸாம்பிள் எத்லின் ஹைட்ரஜினேஷன் அதாவது இந்த கேட்டலிஸ்டோட மெயின் ரோலே வந்து நிக்கல் பிளாட்டினம் பெல்லேடியம் மாதிரி ஹைட்ரஜனை வந்து ஆட் பண்ணுறதுக்காக சப்ளை பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த வில்கின்சன் கேட்டலிஸ்ட் இங்கே வந்து ஹைட்ரஜனை வந்து இந்த டபுள் பாண்டு காம்பவுண்டோட சேர்ந்து இட் இஸ் அ சேச்சுரேட்டட் காம்பவுண்டாக மாற்றுறது தான் இதோட ரோலே இப்போ இந்த டபுள் பாண்டு காம்பவுண்டை சேச்சுரேட்டடாக மாற்றும் போது எக்ஸாம்பிள் எத்திலின் ஹைட்ரஜினேஷன் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் வில்கின்சன் கேட்டலிஸ்ட் டு ஃபார்ம் ஈத்தின் இது வந்து இட் இஸ் அ சைக்ளிக் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குதுன்னு வந்து பின்னாடி பார்க்கலாம் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும்போது என்னென்ன மாதிரியான கே அந்த ஃபியூ ரோல்லாம் நடக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஆக்சிடேட்டிவ் அடிஷன் ரியாக்ஷன் ஆக்சிடேட்டிவ் அடிஷன் அப்படிங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் அதாவது அந்த மெட்டலோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன ஆகுனா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ மெட்டலோட ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சைமல்டேனியஸாக அதோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இந்த மெட்டலோட இட் இஸ் ஆர்கன மெட்டாலிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்போ வந்து அந்த கோஆர்டினேஷன் நம்பரும் என்ன ஆகுனா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த மெட்டலோட கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அதோட அட்டாச் ஆகிருக்கிற லிகான்ஸும் வந்து என்ன ஆகுனா இன்க்ரீஸ் ஆகும் தேர்ட் ஒன் இஸ் இஸ் அ சைக்கிளி அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் அ மல்டிடியூட் ஆஃப் ஹோமோஜினியஸ் அண்ட் ஹெட்ரோஜினியஸ் கேட்டலிஸ்ட் நமக்கு கேட்டலிஸ்டில் ஹோமோஜினியஸ் ஹெட்ரோஜினியஸ் நம்ம லோயர் கிளாஸ்லேயே டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டு ரேஞ்சிலேயே படிச்சுருப்போம் இதில் ஹோமோஜினியஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி வருது அதாவது இதில் வந்து ஹோமோஜினியஸ் கேரக்டர் வருது ஹெட்ரோஜினியஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் எத்திலின் இட் இஸ் ஹைட்ரஜினேட்டட் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் வில்கின்சன் கேட்டலிஸ்ட் டு டு ஃபார்ம் ஈத்தின் இதில் நம்ம எடுத்துக்கிற எத்திலின் இஸ் அ லிக்யூட் ஹைட்ரஜன் கேஸ் கேட்டலிஸ்ட் வில்கின்சன் கேட்டலிஸ்ட் இஸ் அ லிக்யூட் இங்கே ஃபேஸ் பார்க்கும்போது அதோட நிலை சாலிட் லிக்யூட் கேஸ் அதில் அந்த நிலையில் பார்க்கும்போது சப்ஸ்ட்ராக்ட் கேஸும் லிக்யூடும் இருக்குது கேட்டலிஸ்ட் வந்து லிக்யூடு அப்போ இது வந்து ஹெட்ரோஜீனியஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸ் எக்ஸாம்பிள் கேஸ் லிக்யூட் வர்றதுனால ஹைட்ரஜன் வில்கின்சன் கேட்டலிஸ்ட் லிக்யூட் அப்படிங்கிறனால இட் இஸ் அ ஹெட்ரோஜீனியஸ் ஓகே இது ஹோமோஜீனியஸ் எப்படி சொல்லணும் இந்த சப்ஸ்ட்ராக்டில் ரெண்டில் ஒருவேளை நம்ம எத்திலினை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஹைட்ரஜனை சப்ளை பண்ணக்கூடியது இந்த வில்கின்சன் இப்போ இந்த சப்ளை பண்ணாத அந்த கண்டிஷனில் எத்திலின் அண்டு வில்கின்சன் கேட்டலிஸ்ட் ரெண்டு மட்டும் எடுக்கும்போது ரெண்டுமே லிக்யூட் அப்போ இது என்னென்னா ஹோமோ ஜீனியஸ் ஓகே ஸோ இதில் என்னென்னா அந்த சப்ட்ராக்டில் சப்ஸ்ட்ராக்டில் எத்திலினை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த கேட்டலிஸ்ட் மட்டும் எடுத்துகிட்டோம்னா ஹோமோஜினியஸ் ஹைட்ரஜனை சேர்ந்து எடுத்துக்கும்போது தான் இது வந்து என்னவாக மாறுதுன்னா ஹெட்ரோஜீனியஸாக மாறுது அடுத்து தான் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் ஒரு காம்பவுண்டு வந்து ஹைட்ரஜினேஷன் பண்ணுறோம் வில்கின்சன் கேட்டலிஸ்ட் போடும்போது இந்த ரெண்டு டபுள் பாண்டில் மேலே இருக்கிற டபுள் பாண்ட் வந்து என்ன ஆகும்னா சேச்சுரேட்டடாக மாறி சிங்கிள் பாண்டாக மாறிடுது சார் இதில் வந்து ஒன்லி ரெண்டு ஹைட்ரஜன் தான் மறுபடியும் 
just like as a silicon mariana compounds on the in the double bond on the hydrogen bar in the mariana silicon based compounds on the nam in the double bond on the add panel so on that the double bond on the silicon silicon compound add panel to come there will will cancel catalyst on the use of the example or a double bonded compound in the order nam and at the ground nam silence m that is trimethyl silicon si m m m e 3 si h இதோட நம்ம வில்கின்சன் கேட்டலிஸ்ட் ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த இடத்துல எஸ்ஐ சிஹெச் த்ரீ ட்ரைஸ் வந்து இந்த டபுள் பாண்டில் ஆட் ஆகி இட்ஸ் அ சேச்சுரேட்டடு இதில் ரெண்டு டைப் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது இது எது மைனர் எது மேஜர்லாம் இல்லை ரெண்டுமே ஈக்குவலாக ஃபார்ம் ஆகுது இதில் பார்க்கும்போது ஆட் ஆகுற சிலிக்கன் வந்து எண்டில் ஆட் ஆச்சுன்னா இந்த ஃபஸ்ட் டைப் காம்பவுண்ட் இது சென்ட்ரல் ஆட் ஆச்சுன்னா இந்த செகண்ட் டைப் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நாம் அடுத்ததான் அந்த சைக்கிளிக் கே அந்த மெக்கானிசம் எப்படி வந்து அந்த கேட்டலிஸ்ட் வந்து அந்த ரோல் பண்ணுது எப்படியெல்லாம் வந்து ஹைட்ரஜனை வந்து டொனேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத இப்போ அந்த சைக்கிளிக் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேட்டலிஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஆர்ஹெச் ட்ரைஃபினேட் பாஸ்கின் பிபிஹெச் த்ரீ தட் இஸ் மூணு ட்ரைஃபினேட் பாஸ்கின் இருக்கும் அண்டு ஒன் குளோரின் It is the Wilkinson catalyst. In the catalyst, we have first one of the valence electron. We have 16 valence electron. It is a 16 valence electron compound. Next, we have a structure. It is a square planar structure. It is a square planar structure. இப்போ அடுத்ததான் இதில் இருந்து என்ன வெளியில் வருது அப்படின்னா ஒரு ட்ரைபினைல் பாஸ்பின் மட்டும் எலிமினேட் ஆகிட்டு வெளியில் வருது வெளியில் வந்துட்டு பிபிஹெச் த்ரீ வெளியில் வந்துடும் அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ரோடியம் பி பிஹெச் த்ரீ அண்டு குளோரின் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இப்போ நமக்கு அந்த சப்ஸ்ட்ராக்டில் ஹைட்ரஜன் உள்ளே வருது ஸோ ஹைட்ரஜனை வந்து சப்ளை பண்ணுறோம் ஹெச் டூ என்டர் ஆகுது என்டர் ஆகும்போது இந்த காம்பவுண்ட் எப்படி மாறுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஆர்ஹெச் ட்ரைஃபினைல் பாஸ்பின் பி பிஹெச் த்ரீ பி பிஹெச் த்ரீ இதோடு வந்து நமக்கு ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் ஆல்ரெடி இருக்கிற குளோரினும் ஓகே இந்த இடம் தான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் ஆஃப் ரோடியம் இஸ் ப்ளஸ் ஒன் இந்த இடத்துல என்னென்னா இட் இஸ் அ ப்ளஸ் த்ரீயாக மாறிடும் பிகாஸ் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் உள்ளே வர்றதுனால இந்த ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் வந்து என்ன ஆகிடுதுன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது முதலே நம்ம பார்த்துருக்குறோம் ஆக்சிடேட்டிவ் அடிஷன் ஸோ இந்த ஸ்டெப் தட் இஸ் இந்த ஸ்டெப்லேருந்து இந்த ஸ்டெப் வரும்போது இட் இஸ் அ ஆக்சிடேட்டிவ் அடிஷன் ஸ்டெப் ஆக்சிடேட்டிவ் அடிஷன் ரியாக்ஷன் அதே மாதிரி இது வந்து ஃபார்ம் ஆன அந்த இன்டர்மீடியட் வந்து இட் இஸ் அ ஹைலி ரியாக்டிவ் ஹைலி ரியாக்டிவ் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல ஒரு ட்ரைஃபினியல் பாஸ்பின் வந்து குறைஞ்சிருது அதனால் இந்த இடத்துல பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஸோ ஃபோர்டீன் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஓகே நமக்கு தெரியும் ஈச் லிகான் டொனேட்டிங்க டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல ட்ரைஃபினியல் பாஸ்பின் இல்லாதனால இட் இஸ் அ ஃபோர்டீன் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் அடுத்ததாக இட் இஸ் திஸ் இன்டர்மீடியட் வந்து ஹைட்ரஜனோட ஜாயின் பண்ணும்போது கிடைக்கிற ஹைலி ரியாக்டிவ் காம்பவுண்ட் இதில் வந்து திரும்ப ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஒவ்வொரு இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் வந்து ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் தான் ஒரு 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 ஹைட்ரஜன் ஒரு எலக்ட்ரானை மட்டும் தான் டொனேட் பண்ணும் அப்போ இங்கே ஃபோர்டீன்லேருந்து இங்கே என்னென்னா சிக்ஸ்டீன் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரானை திரும்ப பழைய நிலைமைக்கு வந்துடும் இப்போ நாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் பிளானர் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கிற இந்த வில்கின்சன் கேட்டலிஸ்ட்டை எப்படி வந்து சிக்ஸ்டீன் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வருதுன்னு சொல்லிவிட்டு பார்த்துடலாம் ரோடியம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டோம்னா ரோடியம் இட்ஸ் அ ஃபோர் டி எயிட் ஃபைவ் எஸ் ஒன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஓகே அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான் இதில் ரோடியம் நமக்கு ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுனால ரோடியம் ஒன் அப்படிங்கிறதுனால இட்ஸ் அ ஃபோர் டி எயிட் தட் இஸ் ரோடியத்தில் ஒன்லி எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் 
ஒவ்வொரு லிகாண்டும் ரெண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணதுனால் நாலு லிகாண்டுங்கிறப்ப அதில் ஒரு எட்டு ஸோ டோட்டலி சிக்ஸ்டீன் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஓகே ஸோ அந்த மெத்தடில் தான் இங்கே நமக்கு சிக்ஸ்டீன் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இந்த ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆன வாட்டி இதோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் என்ன ஆகுதுன்னா சேஞ்ச் ஆகி சிக்ஸ்டீன் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானாக மாறிடுது இப்போ அடுத்த சப்ஸ்ட்ராக்டான எத்திரின்னு உள்ளே வருது சிஹெச் டூ டபுள் பான் சிஹெச் டூ என்ட்ரி ஆகும்போது நமக்கு தெர் இஸ் அ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அனதர் இன்டர்மீடியேட் தட் இஸ் ஆர்ஹெச் ட்ரைஃபினல் பாஸ்பின் ஆல்ரெடி ஒரு குளோரின் இருக்கு அடுத்ததா ஒரு ஹெச் இப்போ ஃபர்தராக இன்னொரு ஹெச் காம்பவுண்ட் தட் இஸ் எத்திலின் சிஹெச் டூ டபுள் பான் சிஹெச் டூ இங்கே நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் தட் இஸ் அ ஃபைவ் கோஆர்டினேஷன் இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது கோஆர்டினேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் கோஆர்டினேட்ஸ் இந்த இடத்துல இங்கே வந்து பார்க்கும்போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் தட் இஸ் சிக்ஸ் கோஆர்டினேட் சைட்ஸ் ஓகே இங்கே அஞ்சு அடுத்ததான் இதோட எத்திலையும் இங்கே ஆட் ஆகும்போது சிக்ஸ்டீன் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் காம்பவுண்ட் இங்கே என்ன ஆனால் ரோடியம் ட்ரைஃபினியல் பாஸ்பின் ஹைட்ரஜன் எல்லாம் ஆட் ஆகும் இந்த இடத்துல அந்த சப்ஸ்ட்ராக்டான எத்திலையும் ஆட் ஆகுது இப்போ இந்த கோஆர்டினேஷன் நம்பர் என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே ஃபைவ் கோஆர்டினேட் இங்கே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா சிக்ஸ் கோஆர்டினேட் ஒரு கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் சார் தட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இந்த இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் ஹைட்ரஜன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஜஸ்ட் வந்து இங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஸோ அல்லது ஷிஃப்டிங் ஆஃப் ஹைட்ரஜன்னும் சொல்லலாம் ஸோ இந்த கோஆர்டினேஷன் சைட்டில் இருக்கிற அந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் ஒரு ஹைட்ரஜன் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகி இந்த எத்திலினோட இருக்கிற ஒரு கா சிஹெச் டூவோட என்ன ஆகுதுன்னா ஜாயிண்ட் ஆகுது ஜாயிண்ட் ஆகும்போது நமக்கு சிஹெச் டூ வில் பிகம் சிஹெச் த்ரீ ஸோ சிஹெச் த்ரீ அடுத்தது சி ஹெச் டூ மட்டும் இருக்கும் இந்த சிக்ஸ் கோஆர்டினேஷன் வில் பிகம் ஃபைவ் கோஆர்டினேட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த இடத்துல பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் எவ்வளோன்னா சிக்ஸ்டீன் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் தான் ஓகே இந்த இடத்துல இந்த ஸ்டெப்லேருந்து இந்த ஸ்டெப்பில் ஜஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் மட்டும்தான் நடக்கும் அவ்வளோ ஸோ இதோட இந்த ஸ்டெப் முடிச்சது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் ஃபைனல் ஸோ இந்த சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ எகைன் தர் இஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இந்த ஹைட்ரஜன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி இந்த கார்பனோட இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்புமே இங்கே இருக்கிற ஹைட்ரஜன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி இந்த ஹெச் சிஹெச் டூ கூட இப்போ அடுத்தது இன்னொரு ஹைட்ரஜனும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி இந்த சிஹெச் டூ கூட வந்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு ஈத்தேன் ப்ராடக்டாக மாறி சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ வெளியில் வந்துடுது எகைன் தட் இஸ் அ சைக்கிளிக் ப்ராசஸ் பழையபடி அந்த வில்கி வில்கின்சன் கேட்டலிஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும் ஓகே இங்கே வந்து வெளியில் போனதுனால இந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜன் எல்லாம் வெளியில் போனதுனால சிக்ஸ்டீன் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் காம்பவுண்ட் வில் பிகம் ஃபோர்டீன் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் தட்ஸ் இந்த மெத்தடில் தான் இந்த வில்கின்சன் கேட்டலிஸ்ட் வந்து ஆக்ட் பண்ணுது ஸோ இதில் வந்து ஒன் மார்க் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது எப்படியெல்லாம் கேட்கலாம் அப்படின்னா ஒரு காம்பவுண்ட் கொடுத்துட்டு இது எப்படி வந்து எந்த ப்ரா கேட்டலிஸ்ட் போட்டு இதை வந்து நம்ம டபுள் பாண்டு வந்து சேச்சுரேட்டட் காம்பவுண்ட்ஸாக மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் அல்லது இந்த மாதிரியான அந்த ஸ்கொயர் பிளானர் இது வில்கின்சன் கேட்டலிஸ்ட் இது சார் என்ன நேச்சுரல் இஸ் ஸ்கொயர் பிளானராக அந்த மாதிரி கேட்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஆக்சிரேட்டிவ் அடிஷன் அல்லது வேறு ஏதாவது மாதிரி ஆப்ஷனில் கொடுத்து கேட்கலாம் அதோட பேலன்ஸ் எலக்ட்ரானை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வந்து இந்த வில்கின்சன் கேட்டலிஸ்ட்டை பேஸ் பண்ணி கேட்கலாம் சார் ஸோ இதோட இந்த வில்கின்சன் டாபிக் முடிஞ்சது உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா இதை கேளு இது ஆல்ரெடி இந்த டாப்பிக்கை வந்து இதுக்கு முன்னாடியே போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அதில் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருந்ததுனால தான் மறுபடியும் திரும்ப ஃபஸ்ட்டில் இருந்து ஆக எடுக்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஓகே ஸோ தேங்க்யூ ஏதாவது ஃபர்தர் கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்டில் கேட்கலாம் தேங்க்யூ